Türkiye, Musul sorunu nedeniyle karşı karşıya geldiği İngiltere ile bu sorunun çözümünden sonra iyi ilişkiler geliştirmeye gayret etmiştir. Bu dönemde Almanya ve İtalya'nın takip ettiği saldırgan politika hem İngiltere hem de Türkiye tarafından endişeyle karşılanmış ve iki taraf arasında işbirliği ortamının gelişmesine katkı sağlamıştır. İngiltere ile başlayan iyi ilişkiler Türkiye lehine sonuç vermiş ve Türkiye Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalanırken İngiltere desteğini almıştır. Arkadaşlar bakın burada burada önemli olan nokta İngiltere ile ile iyi ilişkilerimiz yani barış. Hemen bakalım metinde verilen bilgilerden hareketle Türkiye'nin nasıl bir dış politika izlediği söylenebilir. Uluslararası barış ve işbirliğini esas almak bakın iyi ilişkiler barış. İşbirliği zaten son bölümde burada vurgulandı. O yüzden burada zaten direkt A'ya ulaşabiliriz. Türk kamuoyunu dikkate almak kendi halkını dikkate almak demektir. Buradan çıkmaz. Başka devletlerin iç politika ve yönetimlerinden etkilenmemek de yine buradan çıkacak bir durum değildir. Uluslararası ilişkilerde eşitliğe dayanan karşılıklı ilişkiler kurmak en yakın şık olarak duruyor. Ancak burada vurgulanan durum barışçılıktır. Cevabımız A şıkkıdır. Verilen bilgilere göre yabancı ve gayrimüslim okullarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakalım. Lozan Barış Anlaşması'na göre yabancı ve gayrimüslim okulların durumu. Madde 40. Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk yurttaşları hukuk bakımından ve fiilen öteki Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan güvencelerin tıpkısından yararlanacaktır. Özellikle harcamaları kendilerince yapılmak üzere her türlü yardım, dinsel ya da sosyal kurumları, her türlü okul ve benzeri öğretim ve eğitim kurumları kurma, yönetme ve denetleme, buralarda kendi dillerini özgürce kullanma ve dinsel ayinlerini serbestçe yapma bakımından eşit bir hakka sahip bulunacaklardır. Mustafa Kemal'e göre... Türkiye'de bizim okullarımızın bile sahip olmadıkları ayrıcalıklara yabancı okulların sahip olmaları kabul edilemez. Şimdi 1897 Osmanlı sınırları içerisinde yabancıların sahip olduğu okul sayılarını görüyoruz sağ tarafta. Amerikan okulları 131 tane, Fransız 127 tane okul, İngiliz 60 tane okulu açmışlar. Almanların 22 okulu, İtalyanların 22 okulu, Avusturya'nın 11 okulu, 7 tane Rus okulu, 4 tane İran okulu, toplam 384 tane yabancı okul açılmış. Hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım. Farklı devletlerin sınırlarımız içinde okulları vardır. Tabloya baktığımız zaman A şıkkına çok rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Lozan Barış Anlaşması ile uyacakları esaslar karara bağlanmıştır. Kesinlikle bu da doğrudur arkadaşlar. Bakın uyacakları esasları burada teker teker vurguladı arkadaşlar. Diyor ki Türk yurttaşları bakımından fiilen Türk yurttaşlarına uygulanan işlemlerin ve sağlanan güvencelerin tıpkısından yararlanacaktır. Bakın uygulanan işlemler demek ki bir kurala bağlanmışlar. C şıkkı modern batı anlayışına göre eğitim verdiklerinden tercih sebebi olmuşlardır. Arkadaşlar C şıkkına ulaşamayız. Çünkü bu okulların neden tercih edildiklerine dair metinde ya da tabloda herhangi bir bilgi vermediği için C şıkkına ulaşamıyoruz. Türk okullarının bile sahip olmadığı ayrıcalıklara sahip olmasına Atatürk karşı çıkmaktadır. Bakın Atatürk'ün sözünü okuduğunuz zaman D şıkkına da çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Cevabımız C şıkkıdır. Lozan Barış Antlaşması'ndan sonra Türkiye yabancı okullarla ilgili gerekli yasal düzenlemeleri yaptı. 1924 yılında çıkarılan Tevhidi Tedrisat Kanunu ile yabancı okulların ayrıcalıklarına son verilerek bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. Yabancı okullara Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulmak üzere tarih ve coğrafya dersleri konuldu. Arkadaşlar bu durum kültürümüzü korumak istediğimizin bir kanıtıdır. Ayrıca bu okullar Türk müfettişlerce denetlenmeye başlandı. Bu çalışmalar bunca zamanda serbest hareket etmeye alışmış, bazı yabancı ve gayrimüslim okulları rahatsız ettiyse de Türkiye kararının arkasında durdu. Kurallara uyan yabancı okullar faaliyetlerine Türk hükümetinin kontrolüne devam ederken aykırı hareket eden okullar kapatıldı. Verilen bilgilere göre hangisine ulaşılamaz? Türk kültürüne aykırı eğitimin yapılması önlenmiştir. Arkadaşlar bu okullarda da Türk öğretmenlerin Türkçe ders vermeleri, tarih ve coğrafya dersleri vermeleri bizi A şıkkına ulaştırır. Türkiye bağımsız ve egemenlik hak, bağımsızlık ve egemenlik haklarından taviz vermemiştir bilgisi de kesinlikle ulaşacağımız bir yargıdır. Çünkü Türkiye'nin yabancı okullar meselesinde hiçbir şekilde taviz vermemesi bağımsızlık ve egemenliğinden taviz vermediğini gösterir. Yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanarak denetim altına alınmıştır. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandı ve Türk müfettişler de, müfettişlerce denetlenmeye başlandı cümlesinden de C şıkkına ulaşabiliriz. Yabancı okulların tamamı 
tevhid-i tezlisat kanunu sonrasında kapatılmıştır bilgisine ulaşamıyoruz. Bakın bu kurallara uyanların devam ettiğinden bahsetti. Uymayanların kapatıldığından bahsetti. Burada tamamının kapatıldığına değinmemiş sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Lozan'da tartışılan en önemli konulardan biri de Osmanlı Devleti'nin borçlarıdır. Bu konuda çalışmalara başlayan TBMM hükümeti savunulması gereken konularla ilgili 14 maddeden oluşan bir talimatnameyi konferansa gidecek heyeti vermiştir. Bu talimatnamenin 10. maddesinde dış borçlarla ilgili şu ifadeler yer almaktadır. Duyun umumiye Türkiye'den ayrılan memleketlere duyun umumiye Türkiye'den ayrılan memleketlere dağıtımı Yunanlara devri yani tamirata karşılık tutulması olmadığı takdirde 20 yıl ertelenmesi gerekir. Duyun umumiye idaresi ortadan kaldı, kalkacaktır. Güçlükler çıktığı takdirde Ankara'ya sorulacaktır. Talimatnamenin 10. maddesindeki dış borçlarla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Gerekirse 20 yıl ertelenmesi istenmektedir. Bakın şurada vurguladı arkadaşlar. Birinci bilgiye ulaşırız. Osmanlı'dan ayrılan devletlere paylaştırılmalıdır. Bakın diyor ki duyun umumiye yani borçlar Türkiye'den ayrılan memleketlere dağıtılmalıdır diyor. İkiye de ulaşırız. Yunanların Anadolu'da meydana getirdiği tahribatın onarımına karşılık tutulmalıdır. Bakın Yunanlara devri yani talimata karşılık tutulması diyor. Buradan da 3'e ulaşırız. Cevabımız D şıkkıdır. Buna göre yargılarından hangilerine doğrudan ulaşılabilir? Lozan Antlaşması'nda boğazlarla ilgili hükümler. Boğazlar başkanı Türk olan bir boğazlar komisyonu tarafından yönetilecektir. Boğazların her iki yakası askerden arındırılmış bölge bulundurulacaktır. Boğazların güvenliği milletler cemiyetinin sorumluluğunda olacaktır. Boğazlardan gemi ve uçakların geçiş serbest olacak. Türkiye savaşa girerse savaştığı ülkelere boğazları kapatabilecektir. Montre'ye gelelim. Boğazların yönetimi Türkiye'ye devredildi. Bakın bu tam bağımsızlığımız için çok önemli bir gelişmedir. Lozan'da komisyonun yer alması bağımsızlığımıza aykırı ama Montreux'de boğazların tamamen bize verilmesi bağımsızlığımız için olumlu bir olaydır. Boğazların e, özür dilerim askerden arındırılmış bölge kaldırılacak. Türkiye buralarda askeri tedbir alabilecektir. Bakın ikinci maddenin olumlu hale döndüğünü görebilirsiniz. Boğazların güvenliği Türkiye'nin yetki ve sorumluluğunda olacaktır. Yine bakın milletler cemiyetinden alınmış ve boğazların güvenliği ve e, denetimi Türkiye'ye bırakılmış. Boğazlardan ticaret gemilerinin geçişi serbest olacak ve ücretsiz olacak. Savaş gemilerinin geçişi belli kurallara bağlı olacaktır. Bunu da Türkiye belirleyecek. Şimdi doğrudan ulaşılabilir olanı bulmaya çalışacağız. Lozan Antlaşması'nda tam bağımsızlık ilkesine aykırı esaslar vardır. Bakın aykırı esas zaten birinci maddedir. Nedir arkadaşlar? Komisyonun varlığı. Başkanı Türk olabilir ama o komisyonun varlığı bile bizim bağımsızlığımıza aykırıdır. O yüzden birinci bilgiye kesinlikle ulaşırız. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazların güvenliği sağlanmıştır bilgisine bakın askerden arınılmış bölge kaldırılacak ve Türkiye askeri tedbir alabilecek yani Boğazların güvenliğini sağlayabilecek demektir. İkinci bilgiye de doğrudan ulaşırız. Montre Boğazlar Sözleşmesi'nde Türkiye, İngiltere ve Fransa'nın desteğini almıştır. Arkadaşlar Türkiye'nin kimin desteğini aldığını buradan göremeyeceğimiz için çünkü yukarıda bu durum vurgulanmamıştır. 3'ü almıyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. 